Magandang araw sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. Alright mga fit peeps, ang pag-uusapan natin ngayon is, nakita nyo naman siguro sa title, is this Fitbit Versa Smartwatch slash Fitness Tracker. This is the Fitbit Versa 1. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko and hindi ko nagustuhan about this watch and sana makatulong sa inyo to if you're planning to buy this Fitbit Versa. Ang unang nagustuhan ko sa Versa is yung kanyang appearance. It is very minimalist. And ang gusto ko din sa kanya is malaki yung screen niya. Hindi tulad sa ibang Fitbit. Like yung Fitbit uh, Inspire yata. Yun ang late late ng screen. Pati yung charge. Although maganda rin yung specs no na. Kaso lang, personally, I like it when medyo kitang-kita ko yung screen. So bubuksan ko yung clock face niya. Alright, mga fit peeps. Ito ang screen niya. As you can see, meron siyang uh, border. So, hindi niya nakukuha yung sagad na screen. Um, ang size pala nito is 4 cm by 4 cm. And ang kapal niya is 1 cm roughly. Okay, para may idea kayo, ito yung limang piso, yung lumang limang piso. Lalagay ko sa taas, ha? Oh my God, baka magasgas. Ayan, so ganyan. Halos sinlaki niya yung screen, yung limang piso. Actually, ang screen nito, sabi sa website, is 3.3 cm. So, ayun na nga. Hindi siya sagad na sagad. As you can see, pag ginaganyan ko, yung screen niya may konting border. Classic lang yung itsura niya, very minimal lang. Pero at the same time, malaki pa rin yung screen niya. Big enough para hindi ka maduling-duling pag sobrang liit, ba? And um, kulay black lang yung kanyang strap. Actually, special edition tong nakuha ko, yung lavender straps. Uh, mamaya papakita ko sa inyo, pero yung lavender strap na woven yung kasama nito. And then may original lang siyang black strap. Alright mga fit peeps, ito pala yung lavender strap niya. Napakaganda. Kung medyo kikay-kikay ka, magugustuhan mo to. And ang kagandahan dito sa lavender woven straps niya is mahahanginan yung balat mo. Ito kasing silicone rubber strap. Medyo kulub yung balat eh. Pero ang kagandahan naman dito is hindi siya nag absorb ng tubig. Pwede kasing basain tong Fitbit Versa. Pwede mo ipag-swimming, pwede mo ipang-ligo. So, ang kagandahan dito sa silicone strap is pupunasan mo lang pag nabasa. While as pag yung woven straps, syempre, di ba, nag absorb siya ng water and it takes uh, some time for it to dry. Second thing na nagustuhan ko about Fitbit Versa is yung kanyang charger. Alright, pakita ko sa inyo mga fit peeps. Ayan ang charger niya. Maganda yung charger niya kasi clip-on lang siya. So, ito sa ilalim, pipindutin nyo lang ganyan, tapos bubuka-buka na yan. And then, ilalagay nyo lang yung Fitbit. Huwag yung ikasasnap. Huwag yung ikipilit pa gano'n na kasi baka masira yung buttons eh. So, i-press mo lang yung baba, parang banana clip. Tapos, ilagay mo siya in place and then na nakaklamp na niya yung mismong uh, clock face. Tapos, stable yan. Hindi yan matatanggal. Kahit ganyan-ganyan ni mo yan, hindi yan matatanggal. And, unlike yung Apple, kasi yung Apple Watch, meron kasi si Wins, no? So, nakikita ko siyang nag-charge. Um, nakapatong lang siya, eh. Bilog lang siya, nakapatong. So, medyo delikado kasi pwede mo masagi, pwede mo malaglag. Hindi chipipay looking yung ano niya, yung charger niya. Although, wala silang kasamang adapter. Ganito lang talaga. USB lang talaga yung dulo. Ang isang nagustuhan ko pa dito sa Versa is mabilis siyang i-charge. I think from 25%, uh, mafufull mo siya in one hour. So, maganda yung mabilis i-charge eh. Kasi, syempre kung gusto mo siyang suotin the whole day, um, and makita mo yung calories, total calories mo for the whole day, 
mas effective yun kung saglit mo lang siya i-charge. Mas maiksi yung time na hindi mo siya suot, diba? So, alright mga Fit Peeps. Ito yung Fitbit app. So, isa talaga sa nagustuhan ko sa Fitbit in general is yung Fitbit app. Kasi very detailed siya. Nakikita mo talaga lahat ng... Uh, profile mo dito. Yung total calories burned mo for the whole day. So, ito 24 hours to. Nagre-reset to every midnight. May track your exercise. So, kayo magsiset neto guys ha. Pwede yung gustong 5 times a week kayo nag-exercise. 6 times a week. Kayo magsasabi niyan. Tapos, i-remind niya kayo. So, ito namang active minutes. Since rest day ko ngayon, zero yung active minutes. Ibig sabihin kasi ng active minutes, Yun yung kung ilang minutes mo na taas yung heart rate mo at a certain point. So, etong calories burned, ayan, maganda makikita mo talaga yung graph. Meron talaga siyang explanation dyan and everything. So, ito, tignan natin yung sleep score. For example, 6 hour, tulog ko kagabi to, 6 hours and 55 minutes. Medyo nakikripihan nga ako dito kasi ayan, merong, nalalaman nyo ko kailan ka awake, um, kailan yung REM mo, light, deep sleep, etc. By the way, one week na pala sa akin tong uh, verse ako. So, yan. Nakikita mo yung good, good. Papangit yung tulog mo. Fair. Meron talaga siyang graph. Nakikita mo talaga yung trend. Yun yung gusto ko dito ay eh, compare mo yung ibang araw. Sa ibang araw, compare mo talaga yung heart rate mo, yung exercise mo. Ayan, talaga maa-analyze mo sa sarili mo. Ah, itong araw pala na to, eh ganito yung na-burn ko. Ganyan. So, you can make changes, ba? You can make long-term changes based on this data. Yun yung nagustuhan ko dito. And, ang dami niyang clock face. Nako, hundreds of clock face. Malito-lito ka na. Guys, nakikita naman sa website to. Pero since nandito na kayo, i run down ko lang yung uh, features and specs ng Versa. Versa 1 to, ha? So, steps and calorie counting. Uh, sleep tracking, meron siya. 24-7 heart rate. Uh, sabi dito, 4-day battery life. Pero ako kasi, 24-7 ko siya gamit. So, tumatagal sa akin yung battery, mga 3 days lang. Water resistant up to 50 meters. So, wag kayong matakot na, kunyari, pawis kayo. Wag kayong matakot, guys. Kasi, ano to eh, mahal tong watch na to eh. So, parang, Ang hina naman niya kung masisira siya sa pawis lang, ba? Alam nila na mapapawisan yung magsusuot nito. So, technically, ginawa to para mapawisan. More than 15 exercises pwede yung ilagay. Real-time pace and distance. Notifications. Technically, ang pwede niyang gawin as a smartwatch is makatanggap ng text, makatanggap ng call, makatanggap ng Viber, Iko, kayo magsasabi kung ano yung tatanggapin niya. Emails, depende yun sa trabaho nyo. Kung kailangan, hindi kayo mag-miss ng emails, pwede nyo ilagay doon na kapag, kapag nag-workout kayo, tumatanggap siya ng emails, tumatanggap siya ng Viber. Limited lang yung reply. So, uh, emoji lang, or pwede ka, mag, uh, pwede ka magsabi ng reply dito. Pwede mo iset ko ano yung ire-reply mo. Pero, Limited lang yung reply. Parang yes, no, emoji lang, ganon. Uh, Fit Peeps, ito palang Versa 1. Wala siyang speaker. Wala siyang microphone. Hindi ka pwede magsalita. Kasi I think yung Versa 2, pwede ka na talaga magsalita eh. Yun yung major difference. Kung hindi naman sa'yo masyado importante yung kailangan magsalita ka sa smartwatch mo. Um... I, I suggest Versa 1 kasi ang medyo malaki yung difference ng price nila eh. Alright, so apps and clock faces, of course. Then, female health tracking if importante sa yon. Floors climbed. Yung Versa Lite pala, wala siyang floors climbed. Ayun. Tapos, swim tracking. So, pwede mo siya ipang swimming yung mga swimmers ginagamit to. Uh, you can play music, you can store music, okay? Paano mo siya papakinggan? Bluetooth speakers or Bluetooth uh, earphones? Fit peeps, pag in-update nyo yung, ano, yung Versa, yung app, I think, pwede nyo nalagyan ng Spotify, okay? Even yung Versa 1, pwede nyo nalagyan ng Spotify. Basta i-update nyo yung app. Guys, sasabihin ko yung mga hindi ko nagustuhan about the Fitbit Versa. I will be honest with you, 
kung ano talaga yung ano, yung parang medyo eh hindi accurate yung pedometer niya. Ibig sabihin yung counting of steps niya. Bakit ka napansin yun? Kasi pag siniswing ko yung arms ko, nagka-count siya. And minsan nakaupo lang ako, siniswing ko siya, 30 steps na yung na-count ko. So, parang uh, na-overestimate niya yung pedometer. Pero, um, hindi ako ganun ka-worried. Bakit? Kasi yung walking... Normal walking mo, like around the house, and um, yung konting galaw na galaw na ganun, hindi naman yun masyadong nakaka-affect ng calorie counting. Kasi kung uh, binilang ko na eh, kunwari 4,000 steps, mga 100 something calories lang yun. So, kung yung calories burned mo is 2,000 for the whole day, then bawasan mo lang ng 100. Ganun. So, Wala namang smartwatch na 100% accurate eh. Wala namang ganun. So, lahat talaga yan nasa around 25% error rate. So, kung ang calories burned mo is 2,000, bawasan mo lang ng 100 to 200. Yun na talaga yung actual um, calories burned mo. Uh, fairly accurate naman to dahil nga nandun yung gender mo, nandun yung age mo, height mo, weight mo. Just be honest with your data and it will be as accurate as it can be. So, uh, may napanood akong YouTube na ang um, ginawa niya is pinalitan niya yung... Uh, meron kasi dong option kung saan mo sinusuot yung smartwatch mo, kung sa dominant hand ba or sa non-dominant hand. So, ilagay mo doon, kasi ako sa non-dominant hand, I am, by the way, right-handed. So, nilalagay ko siya sa left hand, non-dominant. Sabi nila doon, ilagay mo daw siya, ilagay mo sa option is dominant. Para ang gagawin ng watch is, bababaan niya yung sensitivity. So, kaya may option na ganun, it's because of the sensitivity of the watch. Kaya para lang ibaba yung sensitivity. At saka, meron doon stride length. Um ilalagay mo kung ano yung talagang stride length mo. So, may calculation dyan, merong waist dyan para malaman mo talaga yung totoong stride length mo. You can just check it out on Google. Pangalawang thing na hindi ko nagustuhan about this Versa is um, yung home button niya. Ito ah. Ito yung kaliwa. Yan. Yung home button niya. Uh, kailangan mo pindutin para pumunta ng home. Sana merong application na parang pwede mo lang i-double tap or i-swirl, whatever. Yung parang ita-touch screen mo lang, babalik siya sa home screen. Ayoko kasi na laging pinipindot yung buttons. May wear and tear naman kasi yung mga bagay, ba So, kung lagi mo siyang pipindutin just to go back to the home screen, or yun yung pinaka-back button niya, then mataas yung chance na masira siya, ba even if durable pa yan. So, sana they found a way na bumalik ka na hindi pumipindot ng any button. Third and last thing na hindi ko nagustuhan about Versa, I am not sure if ganito yung other Versa. Uh, meron siyang konting delay. Delay sa pag-count ng calories burn pag nag-workout ka. So, for example, nag-bike ka. And... Uh, let's say na burn mo is 100 calories na. After like 30 seconds na nagbabike ka, 100 calories pa rin yung naboburn niya. So, antayin nyo lang. Ako ang napansin ko, antayin nyo lang until 45 seconds to 1 minute. Doon siya magbabago. Biglang tataas siya. So, parang may delay, may lag siya ng konti sa pag -re read ng, ano, ng calories. Uh, I'm not sure if it's because of the um, pulse, yung pag-read niya ng pulse. Pero, ano eh, tinry ko yung pulse eh. Very accurate yung pulse. Tinry ko talaga manual. Binilang ko talaga ng one minute. Kinumpare ko. Accurate yung pulse niya eh. Ang advice ko lang doon is, pag nag-workout ka, ano, tapos-tapos mo na yung workout mo, ba? Let's say, naka one hour ka na na, na bike or run. Ano lang, pababain mo lang yung heart rate mo ng mga 90s, 80s. Tapos, cool down ka lang ng mga 2 to 3 minutes. Antayin mo mag, ano siya, antayin mo basahin niya. Kasi, pag tinignan mo, hindi siya, ano eh, hindi siya real time eh. 
kumbaga pag tinignan mo, hindi ibig sabihin niya yun na yun. Antayin mo nang about 2 minutes, talagang ano, tsak para makita mo talaga yung kung ano talaga yung calories burned. Ayun lang fit tips, so sana nakatulong ako sa inyo if you're planning to buy uh, this Versa 1. And um, if you're planning to buy any uh, fitness tracker or smartwatch, para sa akin kung importante sa inyo yung fitness tracking, uh, I would say go for a Versa or a Fitbit um, rather than a an Apple. I'm not saying na yung Apple hindi okay ah. Pero Apple kasi, mas marami siyang smartwatch features. And meron din siya mga fitness features of course. Uh, But by the way guys, wala pala siyang GPS. Ako hindi ko naman kailangan ng GPS kasi hindi naman ako tumatakbo sa labas. Or nagtitrail or triathlete ako. Hindi naman ako ganun. Pero kung importante sa inyo may GPS, I would say siguro just by the... Fitbit Ionic, yun yung may ano GPS na Fitbit. Tapos, kung gusto ko naman gumamit ng GPS, pwede kasi siyang i-connect sa phone. So, pag tatakbo ako sa labas and I want to really know my distance, dala ko lang yung phone ko, nakakonect yung GPS, tapos yun na, malalaman ko na yung distance ko. Basta dala ko yung phone ko and nakakonect sila. Saan ko pala ito nabili? Nabili ko to kay Wilson C.E. Uh, Wilson, Australia sa FB and nabili ko siya for 7,500 pesos tapos ayun, pina-LBC lang niya sa akin dumating naman kahit quarantine after one week do I think it's worth buying? Uh, para sa akin kasi ang prinsipyo ko if gagamitin mo yung isang bagay and susulitin mo siya then talagang worth it siya, ba? Diba? kasi kung bumili ka ng something na mura, kahit 1,000 pesos pa yan, pero nakatenga lang sa bahay, hindi mo naman ginagamit. ba diba? So, for me, yun yung sayang. Kung mas fitness yung habol mo, fitness tracking, I would say, sulit siya. Um, and, yung smartwatch side naman niya is basic lang. Kasi parang pag nag-workout ka, gusto mo lang makatanggap ng emergency calls, emergency text, yun lang siya eh. Right, yun lang mga fit peeps. Don't forget to like and share this video. Turn on the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video. And subscribe to me, Karyang Fit MD.